হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমরা দেখবো কীভাবে ডাবল এক্সপোজার এফেক্ট বানাতে হয় ডাবল এক্সপোজার জিনিসটা কি আগে জেনে নিই ডাবল এক্সপোজার হচ্ছে যে একটা ছবির মধ্যে একটা ছবি ব্লেন্ড করে বসানো সো দুটার জিনিস একই সাথে দেখা যাবে বাট এক একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করবে না দুটাই দেখা যাবে মানে জিনিসটা একটি নতুন রকম ফিল তৈরি করবে এটি হচ্ছে ডাবল এক্সপো সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে ফেলুন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনি সহজে পেয়ে যান সো আমি এখানে ইঙ্ক একটি নিয়েছি যেটি কিনা আমি ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করেছি ডাউনলোড লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে ফ্রি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটাকে আমি একটু ছোটো করে নিব সো একদম ছোটো করে নিচ্ছি সো এরকম সো তারপরে যে কাজটি করব যে এটার মধ্যে এটা কিন্তু হচ্ছে আমার সাদার মধ্যে আছে সাদা আমি সাদার অ্যাডভান্টেজটা নিচ্ছি দ্যাট মিন্স আমার ব্যাকগ্রাউন্ডও সাদা এটার ব্যাকগ্রাউন্ডও সাদা সো এটার জন্য এটাকে আমি কেটে আলাদা করলাম না সো এটাকে আমি একটু বড় করে দিই তাহলে এই জিনিসটা আর একটু মজা হবে সো দ্যাটস ফাইন তো এখন যে কাজটি করব আমি আমার কাছে দুটো স্টক ইমেজ আছে সো এক কাজ করতে পারি আমি এখানকার যে সাদাটা আছে এটার সাথে এই সাদাটা ম্যাচ করে দিতে পারি সো আমি যদি হচ্ছে সলিড কালারে যাই গিয়ে যদি আমি এখান থেকে কালারটা চুজ করে দেই তাহলে কিন্তু এই সাদার সাথে এই সাদা মিলে যাবে সো দ্যাটস ফাইন এখন যে কাজটি করব ফাইলে গিয়ে আমি প্লেস এম্বেডেড অপশনে যাচ্ছি এখানে দুটি ছবি আছে যে কোনো একটি ছবি আমি নিতে পারি এই ছবিটা নিচ্ছি সো আমি ওকে করে দিলাম তারপরে এই ছবিটাকে আমি রাইট প্রেস করে রিস্টালাইজ করে নিচ্ছি এবং এই ছবিটাকে নিচের লেয়ারে ইঙ্ক লেয়ারে নিচে নিয়ে যাচ্ছি এবং এখন আমি এটার একটু যদি ট্রান্সপারেন্সি কমাই আমার ইঙ্কের যদি একটু ট্রান্সপারেন্সি কমাই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ছবিটা আসলে কোথায় বসছে সো তাহলে পোর্ট্রেটটাকে সিলেক্ট করে আমি যদি এটাকে এভাবে বসাই কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটাকে একটু বড় করে নিই যাতে করে শুধুমাত্র চোখটুকু দেখা যায় এরকম করে বসাবো সো আমার এখানে ইঙ্কটা যেটা ছিল সেটাকে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট অপোজিটে দিয়ে দিলাম এখন ব্লেন্ডিং মুড চেঞ্জ করে আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাটস ফাইন এটার মধ্যে দিয়ে তখন এটাকে দেখা যাচ্ছে সো এখন যে কাজটি করব এটার উপরেও আমি একটি হচ্ছে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেবো সো কন্ট্রোল জে প্রেস করে দিচ্ছি এটার উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন এই অংশটুকু শুধুমাত্র কেটে ফেলবো সো এই অংশটুকু রেখে দিচ্ছি তো এখান থেকে আমি যদি এটাকে মাস্ক করে ফেলি সো আমি এখান থেকে এই অংশটুকু মাস্ক করে নিলাম সো দ্যাটস ফাইন সো দেখুন এটা ছিল এরকম সো এখন যে কাজটি করব সবগুলো সিলেক্ট করে আমি গ্রুপ করে ফেলছি এবং মার্চ করে ফেলছি তারপরে আমি লাইটের কাজ করব আমি হচ্ছে ক্যামেরার ফিল্টারে যাচ্ছি ফিল্টার থেকে তারপরে এটার একটু লাইটটা ঠিক করব এটার আদার যে কাজগুলো আছে সেগুলোকে ঠিকঠাক করব সো আমি যদি লাইট কমিয়ে দিই একটা এফেক্ট দিয়ে দিই সো ক্লিয়ারিটি বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি যদি দ্যাটস ফাইন শার্পনেস বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং হচ্ছে এখান থেকে আমি একটু কন্ট্রাস্ট বাড়াবো সো তারপর যে কাজটি হচ্ছে সে এখান থেকে আমি জাস্ট একটু হালকা ইফেক্ট দিয়ে দিচ্ছি ভিগনেটিং যেটি বলে সো ভিগনেটিং বেশি দিচ্ছি না এখানে একটু অল্প রাখছি দেন ওকে প্রেস করে দিচ্ছি সো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে গ্রেডিয়েন্টে যাচ্ছি সেখান থেকে হচ্ছে একটা গ্রেডিয়েন্ট সিলেক্ট করে নিচ্ছি এখন এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে রেডিয়াল করে দিলাম রিভার্স ডেথার সো এটাকে জিরো ডিগ্রি করে রাখছি এবং এটার হচ্ছে টু ফিফটি সো তারপরে যে কাজটি করব আমি হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপে যাব গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপে গিয়ে আমি একটু গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপ দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে হচ্ছে স্ক্রিন মুড়ি দিয়ে দিলাম এবং আমি যদি এখান থেকে কালার লুক আপে যাই এবং এখান থেকে যদি আমি একটি কালার মুড বা কালার লুক আপ সিলেক্ট করে দেই সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা খারাপ হবে না সো এখান থেকে আমি একটু কমিয়ে দিলাম সো একটা ফিল এখানে চলে আসলো সো এভাবে কিন্তু আপনি হচ্ছে ডাবল এক্সপোজার এফেক্ট বানাতে পারেন সো এরকম বা এরকম সো আমি আবার সলিড কালারে যাচ্ছি এখান থেকে আমি একটি হচ্ছে কালার ফিল্টার যেটিকে বলে সফট লাইট করে দিলাম এবং কালার ফিল্টার আমি এটাকে একটা ডিফারেন্ট টাইপের কালার ফিল্টার দিতে চাচ্ছি সো সো তৈরি হয়ে গেল আমাদের ডাবল এক্সপোজার এফেক্ট সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কালার স্প্ল্যাশ আবার এবং দেখতে পাচ্ছেন যে একটি 
মানুষের বা মেয়ের মাথা সো দুটি মিক্স আপ হয়ে একটি নতুন একটা জাস্ট মুড তৈরি করেছে যেটি কিনা ডাবল এক্সপোজার এফেক্ট বলা হচ্ছে সো এই হচ্ছে ডাবল এক্সপোজার এফেক্ট বানানোর নিয়ম আরও অনেক নিয়ম আছে আমি আরও ডাবল এক্সপোজার বানানোর নিয়ম দেখাবো অ্যাকচুয়ালি যদি আপনারা চান তো আজকে এই পর্যন্তই আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি ভালো লেগে থাকে টিউটোরিয়ালটি অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করে দেবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন যাতে করে নতুন নতুন অনেক ভিডিওগুলো আপনারা সহজে সবার প্রথমে পেয়ে যান সো ভালোভাবে ডিজাইন করুন আর এই রিসোর্স ফাইলগুলো কালেক্ট করার জন্য আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানটি চেক করে নিন ভালো থাকবেন সবাই আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এসে অনেক বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ